Hoje é dia de expectativas para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos para as expectativas para o Grande Prêmio que ainda não está muito certo. né? Se acontecer algum outro ataque nesse, nessas próximas horas pode ser que seja cancelado sim, mas claro como por enquanto está tudo certo nós vamos falar sobre o que esperar dessa corrida que é a segunda vez na história que teremos essa prova na Arábia no circuito de Jeddah e claro que fica uma série de questionamentos quanto às performances das equipes e também sobre algumas partes mais técnicas como por exemplo, aí eu já vou começar falando de pneus que é o seguinte, os pneus que nós teremos para o grande prêmio são o C2, C3 e C4 ou seja, no geral é uma gama mais macia do que a que vimos no Bahrein no Bahrein a Pirelli foi bem conservadora e colocou seus pneus mais duros e isso foi um tanto quanto problemático, pelo simples fato de que os pneus estavam desgastando muito rapidamente e também tendo um superaquecimento elevado quando estava atrás de outros carros. Essa é uma notícia péssima, porque em tese os pneus de 2022 deveriam ser mais resistentes tanto em termos de durabilidade quanto propriamente de temperatura. Portanto, não vejo com bons olhos essa gama mais macia. É claro que existe uma diferença de asfalto e também de temperatura que influencia demais em como os pneus se comportam. Mas se o primeiro teste da Pirelli já foi com a gama mais dura e ainda assim os pneus estavam superaquecendo e desgastando demais, podemos ter aí uma noção de que a temporada pode ser cheia de polêmicas com relação aos pneus os pneus podem prejudicar essa nova aerodinâmica, a aerodinâmica pode até funcionar, mas se os pneus não funcionam, aí não tem como melhorar a qualidade das corridas. Portanto, eu vou torcer para que os pneus realmente funcionem nesse grande prêmio, mas é claro, sempre com aquele pezinho atrás, acredito que a Pirelli vai ter que fazer algum tipo de reforço ou mudança ao longo do ano com essa gama de compostos. Mas enfim, são esses os pneus que nós teremos para o grande prêmio em Jeddah, lembrando que é uma pista que passou por algumas reformulações, algumas curvas foram ampliadas, algumas outras tiveram as suas barreiras colocadas um pouco mais para fora, vamos assim dizer, do traçado a pedido dos pilotos, principalmente no terceiro setor, que era a parte mais problemática, aquela parte sinuosa em que eles passam em altíssima velocidade em várias curvas e muitos pilotos reclamaram no ano passado que não tinha uma boa visibilidade naquele trecho. Então algumas pequenas mudanças, talvez o tempo de volta deu uma abaixada, talvez um pouquinho sim. No final das contas a corrida vai ter uma distância de 308.45 km, são 50 voltas e são 6.174 metros o circuito em si. A volta recorde do ano passado é de 1.30734 Vamos ver se esse ano os carros conseguem ser um pouquinho mais rápidos nessa pista, já que tem curva de alta velocidade, que é onde o downforce, o efeito solo tem feito mais diferença. Mas enfim, falando de nível de corrida em si e ordem de forças, é claro que nós só tivemos uma única corrida, é difícil demais falar alguma coisa, cravar alguma coisa baseada em uma corrida, mas a expectativa inicial é que Ferrari e Red Bull novamente sejam as equipes que dominem o final de semana com a Mercedes se conseguir dar um passinho para frente, ali um pouquinho mais perto dessas duas, mas dificilmente a Mercedes vem para vencer corrida. Realmente seria um salto gigantesco se a Mercedes conseguisse brigar por pole ou por vitória. Somente numa circunstância muito atípica para os prateados conseguirem nesse momento brigar lá na, lá na frente. Ferrari e Red Bull devem sim duelar pela vitória, mais uma vez nós teremos um Verstappen contra Leclerc muito provavelmente, já que quando eu falo que a Ferrari estava melhor no grande prêmio do Bahrein eu devo dizer Leclerc, porque o Sainz estava para trás assim como o Pérez estava para trás, coisa que eu já tinha falado lá no vídeo se não me engano do quali do Bahrein. A briga deve ficar entre Verstappen e Leclerc muito provavelmente e o Sainz já falou que vai trabalhar arduamente para nesse final de semana chegar mais próximo do Leclerc, então o Pérez em tese teria também que fazer esse trabalho para ter quatro carros disputando lá na frente não somente dois ou três e assim a gente ter uma disputa mais legal, mais interessante. Mas no final das contas, eu acredito que o grande problema aqui para mim e para você, para todo mundo que vai tentar falar, opinar sobre o Grande Prêmio da Arábia, 
é como fica a ordem de forças no meio do pelotão, porque ainda é muito cedo para falar qual carro do meio do pelotão é bom só de reta, só de curva, qual carro está mais equilibrado, qual está menos, todo mundo ali no meio do pelotão está um bolo um pouco difícil de prever, a Aston Martin muito mal, a Alfa Romeo aparentemente tem um carro legal ali com o Bottas, nós temos uma McLaren mal, Williams mal, as equipes motor Mercedes curiosamente estão lá atrás, mas eu já falei algumas vezes que eu não acredito que o problema chave seja o motor, para mim o carro dessas equipes é que é mal nascido mesmo, com a McLaren tendo uma margem de desenvolvimento melhor do que as demais, ainda assim eu ainda colocaria Alfa Tauri, talvez quem sabe a Haas aparecendo, mas a Haas também é difícil cravar qualquer coisa, a Haas é um carro que não, não me inspira confiança no primeiro momento, talvez o resultado do Bahrein seja um resultado atípico, é claro que a gente vai ter que esperar, até porque eu estou com o Magnussen lá no nosso Fantasy, inclusive entre no Fantasy já temos mais de mil pessoas lá, mas de qualquer forma acredito que o meio do pelotão é onde esse bolo pode ser algo até mesmo diferente do que vimos no Bahrein, no Bahrein se não fosse o abandono do Gasly ele estaria ali nos pontos por exemplo, e claro, nós teríamos uma disputa um pouco mais acirrada por determinadas posições, a Alpine também está num, numa área cinzenta que eu não consigo colocar necessariamente, é um carro que às vezes funciona, às vezes não, no próprio Bahrein aconteceu isso, em um momento da corrida o carro funcionava bem, num outro momento o carro simplesmente parece que era mais fraco que os demais, é um, um, uma circunstância um pouco difícil de cravar alguma coisa, a parte de cima da tabela está muito mais simples, muito mais fácil da gente conversar, da gente conseguir colocar algum tipo de favoritismo. Quanto a nível de corrida, como o downforce com o efeito solo está funcionando melhor em curvas de alta velocidade, média e alta velocidade, eu diria que temos sim chances dos carros estarem mais próximos, mais colados, e claro, as ultrapassagens devem ficar limitadas, grande parte, pelo menos a maioria, às zonas de DRS. Mas se os carros conseguirem andar mais próximos uns dos outros, e com os pontos de frenagem agora maiores também, porque os freios agora eles precisam de um tratamento diferenciado, os pneus também, então eles têm que frear antes do que freavam no ano passado, pode ser que a gente veja algumas disputas no miolo sim, que é o que eu espero. Eu entendo que esse regulamento de 2022 ele ainda não está no nível de precisar tirar o DRS e falar nossa vai ter ultrapassagem, é, disputas a todo momento, mas se a Pirelli arrumar os pneus, acredito que nós já temos uma circunstância de corrida muito melhor do que no ano passado, em que os carros conseguem perseguir o outro mais de perto, que é o que aconteceu no Bahrein, nós conseguimos ver os carros perseguindo mais de perto, travando disputas de uma forma um pouco diferente, e o DRS, por mais que falem que o DRS vai ter um efeito maior, não é que o DRS tem um efeito maior e agora eles vão abrir a asa e já passar no início da reta, é porque o vácuo tem um efeito menor, então o DRS ele acaba sendo mais importante, porém se você for tirar o Verstappen da equação, no grande prêmio do Bahrein ninguém fez ultrapassagens fáceis em DRS, todo mundo chegava, encostava no carro da frente e tinha que disputar freada, que é o que eu gostaria de ver, eu quero ver disputa roda com roda, eu quero ver os pilotos podendo defender posição, o outro que ataca tendo que fazer uma manobra diferente, então se o DRS continuar nesse esquema de aproximar mas não entregar uma posição, eu acho que a corrida na Arábia tem tudo para ser bem legal, bem divertida. Lembrando que no ano passado tivemos algumas polêmicas nesse traçado, mas de qualquer forma foram polêmicas pontuais, muito ali por conta de circunstância de campeonato, e agora nós vamos ver como os carros vão se sair, ou como os pilotos vão se sair nessa pista. Mas e aí, você espera que quem venha mais forte, Ferrari, Red Bull, Mercedes? Enfim, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!